asla inanmaz dedim çünkü o kadar imkansız görünüyordu ki anlatamam size yani. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ve bugünkü video bana en çok sorulan sorulardan biri Türkçe nasıl öğrendim videoma hoş geldiniz ve bu video bugün yapmaya karar verdim. Uzun süredir bu bunu düşünüyorum bir böyle bir video yapsam mı ki acaba ama hep ederdim bugün yapmaya karar verdim. Ee, i̇lk olarak nasıl diyeyim? İlk başta ben hepiniz bildiğiniz gibi bir yabancıyım, çok değilim. Başka bir memleketten geldim Malawi'den. Malawi Afrika'da bu arada. Malawi'den geldim ve bizim memlekette Türkçe konuşulmuyor, bilmiyoruz. Onun yani öyle olunca Türkçe diye bir dil çoğumuz bilmiyoruz. Yeni yeni belki biliniyor ama benim açıkçası hiç bilmiyordum böyle Türkçe bir dil var diye. Açıkçası hiç bilmiyordum. Ve Türkiye'ye geldim. Türkiye eğitim için geldim ben. Tip okumaya. Ve herkes yani hangi bölüm olursa olsun, hangi dilde okuyacaksın olsun Türkçe öğrenmek zorunda herkes. Ben de onun için geldim Türkiye'ye ama Türkçe bilmiyoruz. Ne yapıyoruz? Tabii Türkçe öğreneceğiz ve Türkçe öğrenmek için ben Gazi Üniversitesi Tomer'sine gittim. Tomer uh, Türkçe öğrenim merkezi. Benim gittim Gazi'de Maatepe'deydi Ma Ankara'da. Oraya gittik işte ne bileyim okul başladık. İlk günleri Şimdi akıma gelince gerçekten çok komik çünkü mesela ilk gün geldik hoca konuşuyor bir şeyleri hiçbir şey anlamıyoruz öyle boş boş bakıyoruz anlamıyoruz çünkü hoca bir şey bir kelime söylüyor söylüyor ya da tahta yazardı sürekli hemen şey sözler bakardık ve bizim tam evde dört hocamız vardı bir de dört derslerimiz vardı dil bilgisi yazma okuma anlama bir de konuşma dil bilgisi hocamız geldi doyde yazma okulları yazardı filan filan dil bilgisi yani her dil olduğu gibi dil yani okulları var onları öğretirdi bize konuşma hoca da aynı konuşma kelimeleri nasıl telaffuz edilir filan öğretirdi yazma konuşma anlama derken öyle ilk başta başlıyoruz tabi basit kelimelerle öğrenmeye başlamıştık yani ilk başta tabi alfabesi Türkçe alfabesi öğrendik sonra kelimeler öğrendik basit kelimeler takta masa su <gülüyor> ondan sonra kalem kitap ne, neydi tablo gibi ayakkabı, elbise filan kazan ki o tarz kelimeler olindik ilk başta. Ondan sonra kelimeler ben öyle basit cümleleri, günlük cümleleri tabi nasılsın, kaç yaşındasın, neredesin, nerede oturuyorsun, öyle nereden geldi, neden Türkiye'ye geldin gibi ve ya da Türkçe öğrettikten sonra ne yapacaksın o tarzı ıı, kısa cümleler kurardık ama öyle nasılsın düşünmen gerekiyor iyiyim derdik ya öyle bir düşününce gerçekten yani böyle bir video kamera karşısında geçip de Türkçe böyle konuşacağım ve yani iki sene önce biri olsa biri bana bunu aynı şey söylese asla kabul etmezdim ve hayır imkansız derdim yani açık net söyleyeyim neyse öyle kis, basit kısa cümleler öğrendik ve aşk kedimli kedimli böyle daha biraz hafif yani böyle uzun değil de normal cümleler geçtik işte nasıl şey ne yapıyorsun cümleler yani şöyle uzun daha uzun cümleler öğrenmeye başlamıştık ben gidiyorum ya da markete gittim markette bulgunu aldım filan ve kısa cümleler içerisinde şey söylemeyi de unuttum onun içine mesela markete gidiyoruz kaç bu kaç para filan diye soruyoruz çünkü 
artık yani hangi yerlerden <gülüyor> onu kullanmaya çalışıyorsun şimdi markete gittim de ne kadar falan soruyorum tabi <gülüyor> olayım diye neyse o zamanlar açıkçası inanılmaz çok zordu ve yani gerçekten hiç kolay olmadı ee, öyle zamanla basit kompozisyonları yazmaya başlamıştı o devleri belirdi hocamız Diyelim ki Cuma günü gidiyor, hafta sonu şey yazın, neler yaptınız filan derdi. İşte eve gidip de bu 8 saat 8'de uyandım, bu saatte yemek yedim, bu saatte markete gittim, mariş verişe gittim, gezmeye gittim filan bunlar yazardık. Sonra pazar resim geldiğimizde koca sorardık, Anun'u mesela hafta sonu neler yaptın diye sen de anlatmaya çalışıyordum işte anladım. hafta sonu 88'de uyandım ders çalıştım odev yaptım filan filan öyle giderdi ama bu ders biz 8 ay boyunca bir de ilginç bir şey var mesela ilk günleri her cümle gerçekten sözlük böyle karıştırdık bakardık ama sonra birkaç ay sonra hocamız bile söyledi bunu kendisi şey dedi ee, çocuklar gerçekten öğreniyorsunuz. İlk günleri hepiniz herkes kelime, tek tek kelime bakardı sözlüğe. Ama şimdi hiç kimse sözlüğe, yani hiç sözlüğü kullanmadan öyle cevap verebiliyorsunuz. Bir şeyleri, o güzel bir şey falan diyelim. Tabi bir, yaptığım bir şeyin emeği alınca her, her kişi mutlu olur. Biz de mutlu olurduk o zamanlar. Seviniyorduk Türkçe öğreniyoruz diye. Sekiz ay boyunca kursa gittik, Türkçe öğrendik, sınava girdik, tabi geçtik. Ama sadece sekiz ay boyunca Türkçe akıcı bir şekilde konuşmak neredeyse mümkün değil. Zaman zaman pratik yapmaya çalışırdık arkadaşlarla. Ondan sonra bir okuyabileceklerimiz okuduk. Bazı kitapları vardı, öyle konuşmaya yani konuşabileceğimiz kadarla konuşuyorduk ama açıkçası ben o sanıyordum hiç pek yapaydı bildiğim insanlar varken pek görüşmezdim Türkçe'yi çünkü ne bileyim insan utanıyor yani arkadaşları varken dediğim kişileri kendi memleketten ama bu sadece program olduğu zaman çünkü mecbursun konuşuyorsun konuşuyordum yani öyle bozuk Türkçe'yle ne yapalım yani önemli olan anlaşmak Neyse zamanla konuşa konuşa okul başladı, çalış çalış öyle. Ee, öyle zamanla Türkçe <gülüyor> öğrenmiştik yani. Ee, Diyeceğim bir son şey olarak gerçekten bir dil öğrenmek zaman gerekiyor ve böyle bir avantaj da var. Türkiye, Türkiye'de yaşadığımız için gerçekten Türkçe daha düzgün, daha belki daha basit medyenin bir münası bir güzel bir kelime okuyabilirim bilmiyorum ama daha güzel daha iyi bir şekilde öğrenmişiz ama mesela başka bir ülkede olsa gerçekten Türkçe öğrenmek ya da oradaki konuşulmayan bir dil öğrenmek öğrenilir ama yani Türkiye'de yaşadığımız gibi öğrendiğimiz Türkçe gibi biraz aynı benzmez yani çünkü her seferinde dışarıya çıktığın zaman her, her yerde bir yerde her zaman bir şekilde Türkçe konuşacaksın ve bilmediğin zaman bir şekilde bir yerden bakıp başka bir yere sorup öğreneceksin o kelimeyi öğreniyorsun yani öyle artık günlük hayatta ben Türkçe her, her gün Türkçe konuşuyorum ee, ve Türkçe konuşmadığım günle diğer e, Telefonla konuşuyorsam Aydem'le ki Malawi'deki dilleri konuşurum. Başka arkadaşlarla İngilizce ya da ne bileyim internete yazışırken bazen Türkçe bazen İngilizce. Onun dışında günlük hayatımda hep Türkçe konuşurum. Ve konuştuğum Türkçe biliyorum öyle bazı sanana göre çok mükemmel olmayabilir ama kendim için gerçekten bu büyük bir başarılı. Ve daha da güzel konuşabilirim biliyorum. Öğreniyorum her gün, daha da gün gittikçe Türkçe'm daha da güzelleşti biliyorum, onu biliyorum. Tabi herkes kendi on yargıları olabilir, ben 
Türkçe sonradan öğrendim <gülüyor> ve daha da mükemmel falan öyle fazla beklemiyorum zaten. Konuşabileceğim kadarıyla konuşurum, nereye kadar geliştirebilirim, geliştiririm. Elimden geleni yaparım ama yani <gülüyor> öyle yani. Ve gerçekten şimdi konuşabileceğim için çok mutluyum. Çünkü ilk elimde inanın bana biri söylese sen bir gün Türkçe konuşursun, bir gün kamera karşısında Türkçe konuşursun dese o zamanlar asla inanmazdım çünkü o kadar imkansız görünüyordu ki anlatamam size yani hiç imkan, imkansız yani öyle ve biliyorum izleyen bazı insanlar belki de çok şey yeni öğreniyorlar öğrenecekler söyleyeceğim şey zamanla her şey sabırla öğreniriz siz de bir gün çok şey konuşursunuz benden daha da fazla konuşabilirsiniz konuşursunuz Aşağılar dilerim, vazgeçmeyin, öğrenirim yani. Ah, evet, <gülüyor> videomuza sonuna geldik. Biraz fazla konuşmuşum galiba ama şimdi bir boy olsun. <gülüyor> Sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdi bir hoşça kalın ve lütfen abone olmayı unutmayın. Daha da. Wow. Oh, such a pretty